Haleluya. Karibu mtazamaji wa channel hii ya Ufalme Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jini Mwanza. Siku hii leo nakuletea mada inayosema uko tofauti na mwenzio. Unajua hatari yake? Mada nilionayo siku ya leo inasema uko tofauti na mwenzio. Unaijua hatari yake? Msamaji wa channel hii ningependa nikwambie kwamba mahusiano ya mapenzi pamoja na ugumu wake wote unaonekana na utofauti uliopo kati yako wewe na mpenzi uliye naye. Ni kweli kabisa kuna tofauti kati ya ubongo wako na ubongo wa mwanamke unavyofanya kazi. Ili nimezungumzia kwenye eh, video ile ambayo nime nimeiweka hivi karibuni inayosema maneno ambayo mwanamke hapasi kumwambia mwanaume. Sawa. <laughs> maneno ambayo mwanaume mwanamke hapasi kumwambia mwanaume. Kwa hiyo itafuta hiyo hiyo, hiyo video taona utafauti wa ubongo uliopo kati ya mwanamke na mwanaume na 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 mwanamke tofauti yao ikoje ubongo una tofauti tunataka ukweli huo basi usipofanya jitihada za makusudi uh, kumuelewa mwenzio hamwezi uh, kufika mbali mkiwa umejaa furaha ni sawa ni sawa sawa na gari ambalo tanki lake la mafuta linavuja kwa hiyo pale ambapo umeshindwa kuelewa utofauti uliopo kati yako na mpenzi uliye naye tayari umeshatengeneza tundu kwenye tanki la mafuta ya gari yenu ambayo inawapeleka mnakopanga kwenda sijui ni miaka 10 ijayo 20 ijayo Mungu anajua lakini napenda nikwambie mtazamaji kwa video hii naomba unisikize kwa makini uweze kuelewa jinsi gani sayansi ya mapenzi inaangalia tofauti zilizopo na jinsi gani yaweza kuzishughulikia tofauti hizo ili mahusiano yajaye furaha tele amani tele na uchangamfu wa kutosha lazima kumbuke kwamba Nyinyi mmelelewa na wazazi tofauti katika mazingira tofauti kila mmoja ana historia yake tofauti na mna historia ya kimapenzi tofauti huyu ashatembea na wanaume wanne wewe ushatembea na wanawake saba tofauti hiyo hiyo pekee yake inatosha kukusaidia kuelewa kwamba ni muhimu sana uweze kufahamu mwenzio na tofauti alionao napenda nikwambie ndugu mtazamaji wa channel hii Lengo langu kubwa kuanzisha channel hii ni kusaidia wewe uishi mahusiano ya kimapenzi yaliyojaa utamu tele. Na muamini Mungu. Na Mungu aliyemuumba mwanadamu, amemuumba mwanadamu katika hali ambayo wanapaswa watu wawili waishi kwa kufanana. Waelewane, yani walazima wafananishe mawazo yao na, mita, na mitazama yao, waileti iweze kuwa na mfananisho na mfanano wa inafulani kwenye kitabu cha Amos kwenye Biblia kitabu kitabu cha Amos sura ya 3 sikumbuki mstari wa ngapi nasema watu wawili watatembeaje pamoja kama wakubaliani sawa so, watu wawili watatembeaje pamoja kama wakubaliani sasa so, ni hivi utafauti uliopo kati yako na mpenzi wako unaweza ukakuletea majanga iwapo hujui jinsi ya kufanyia kazi isipokuwepo mikakati ya kufanyia kazi tofauti ambazo zinajitokeza kati yako na mumeo, kati yako na mkeo, kati yako na mchumba wako. Naambia kwamba nakwambia kwamba hautafika mbali hata kidogo sidakanye. Kama unaamini Mungu yupo naomba unisikilize. Sawa, kama unaamini Mungu yupo naomba unisikilize tafadhali sana. Kama uamini Mungu hayupo, kama unaamini Mungu hayupo naomba unisamehe. Lakini mimi naamini Mungu yupo na najua Mungu anafanya kazi katika maisha ya wanadamu aliyeuumba. La kwanza katika Biblia kitabu cha mwanzo sura ile ya kwanza Mungu anasema kwamba tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu. Mie mwanzo sura ile ya, ya Biblia yangu hii hapo naomba nisome nisome kwenye kitabu cha Mathayo nisome Biblia. Sikiliza nisome hivi. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 nisome hivi. Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote. Sawa ni sikuboe na Biblia lakini Mungu akasema tufanye mtu kwa mfano wetu. Sikiliza sasa mtego unaokuja kwako wewe unaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi. Sawa? Sikiliza mtego. Sikiliza huu mtego ambao Mungu amekuwekea. <laughs> Jinsi gani utategua hiki tendawili ndio utafurahia mapenzi yako kama ninavyofurahia mimi. Sawa? <laughs> Nafurahia sana mapenzi yangu na mke wangu. Sana sio kidogo sana tu. Sawa? Sikiliza. Mwanzo hiyo hiyo sura ya pili mstari wa 18 kuna maneno haya anasema hivi. Bwana Mungu akasema si vyema huyu mtu awe peke yake nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye haleluya Mungu akasema kwamba sio vyema sio vyema ukae peke yako kwa sababu amekuwekea nyege za kutaka mwanaume aje amekuwekea nyege za kutaka mwanamke aje amekuwekea hizo nyege zikao ndani yako sio kusumbua <laughs> nyege za kusumbua lazima kuwa na mtu mwingine tofauti kidogo na wewe mwenye tundu la kuingiza ume wako na mwenye ume utaingia kwenye tundu lako <laughs> kwa mungu ame, mungu akukumba kikojoleo 
Leo tu. <laughs> Hakukumba na kikojolewa peke yake. <laughs> Sawa. <laughs> kumba na uke ambao unaleta utamu ndani ya nafsi yako. Mungu anataka uwe na utamu ndani ya nafsi yako. Ujisikie raha kwa hai. Ujifunie kwa hai. Wanakunywa sumu watu kwa ajili ya mapenzi. Mtaraji nyonga. Hao ni sababu ya kuishi. Mpenzi amemkataa, mpenzi amemsaliti, amenaji nyonga. Mwisho sikia hizo kesi. Sema amen. Sema amen. Kama umeshika kesi, mtu kajinyonga kwa sababu ya mapenzi. Niambie. Sema amen. Kuna nguvu ya ajabu katika mapenzi pale mtu ambapo hakupendi kama unavyohitaji kupendwa. Kama vile mtu hakupendi kama unavyostahili kupendwa inauma. Mungu akasema sio vyema. Ninaje kusema mstari wote ngaongezea maneno yangu mwenyewe nikalaaniwa. Sasa Mungu mwanzo 2:14 Bwana Mungu akasema si vyema huyo mtu awe peke yake nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Haleluya. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Japokuwa na tundu <laughs> la kuingizia ume lakini wanafanana katika hali fulani kiakili lazima wafanane. Kimawazo lazima wafanane. Kimtazamo lazima wafanane. Sasa mtafanalishaji haya maeneo iwapo hamda hamna muda wa kukaa na kuongea pamoja. Mtafananishaje maeneo hayo yenye utafauti? Mitazamo historia wao shatomba wanaume wanawake saba mwanzo kishatomba na wanaume watatu ka umeshatomba wanawake tisa mwanzo kesha tombwa na wanaume sita leo tofauti ana experience tofauti mbao tofauti kuma tofauti vyote hivyo ana experience tofauti kwa hiyo ila hali ya kulinganisha ipo atazikana hizo tofauti kati ya wanawake alishokutana nao ataiona tofauti kati ya wanaume alishokutana nao vyote hivyo atakutana navyo kwa hiyo haviko peke na kama hivi kwa peke basi kisikilize kutokana na hao watu wawili kukosa muda kukaa pamoja Hawa akaondoka peke yake akaona tembea babusta nini peke yake Akaona na matunda mazuri yanayofanana na korodani <laughs> Matunda yenye sura ya korodani Usai <laughs> kuona korodani <laughs> Akaona matunda yanafanana na korodani eh yanafaa kuyalamba haya Ah ni kiaramba tapata raha Eh shetani akamwambia eh baka Baka baby Wanaume kakaa huko sije anaangalia nani mpira. Wanaume anaangalia Manchester wanacheza na na Liverpool sije. Kamwacha mke wake anazulula mke yake kakutana na shetani. Haleluya. Basi bwana. Basi bwana tofauti ilivyo kwa na inaweza kuleta majanga. Sawa? Tofauti inaweza kuleta majanga. Ni tofauti ambayo inamsumbua mtu kwenye akili yake anapoiona. Sawa? Sasa sawa na mwanamke mwenye mwanaume mwenye kibamia, anaiona tofauti. Sasa <laughs> hajui aifanyie kazi hivi mwanaume na kibamia wakati una historia ya mwanaume mwenye tango. <laughs> Ndiyo jamani. Lazima ita kusumbua akili yako. Sasa wataalamu wa sayansi ya mapenzi, sawa? Wanasema watu wengi ambao ni wavivu katika kushughulikia tofauti wanazoziona. Kwa sababu hujatengeneza mazingira ya uwazi na ukweli, uwezo kuzungumzia juu ya tango na bamia. Kwa sababu mazingira ya uwazi na ukweli hayapo. Utazungumzia juu ya bamia na tango. Uwezi kaya kama umeangalia video zangu nyingi kwenye chaneli hii nimezunguzi swala umuhimu wa kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli kati ya mpenzi wako ujisikie huru kusema mambo yaliyo moyoni usipokuwa na uhuru wa kuzunguza mambo yako moyo moyoni unayaweka ndani yanayotengeneza huzuni huzuni kwa ajili ya vile inanyonya ile penzi ulikuwa nako huyo mtu unajikuta tu kuna hisia na huyo mtu ni kwa kama maandalizi ya mada inasema kwamba tengeneza hisia tamu maandalizi ya mada hiyo inakuja sawa tengeneza hisia tamu sio usijisikii tu kwa na mume wangu sina na uchangamfu na mume wangu sijisikii tu niko naye lakini sina hisia naye hayo yote yapo niko naye lakini sina hisia naye yote yapo sasa isikie na kutengeneza hisia zenye utamu hiyo ni video nyingine inakuja kama hujajisajili haraka sana baada ya video hii sijisajili usipitwe na hiyo video 
itakupa mambo ambayo jisikeni ya kubadilisha mambo sawa ya turn things around wazungu wasema turn things around haleluya tendelee na mada sawa sasa ni hivi ili uweze kuziondoa tofauti zenu lazima mfanye itihada za makusudi kutafuta muda wa kuongea sawa kwa lembo umekuwa na fatiria sana kila video ambayo naiweka sawa kila video ambayo naiweka niliongea juzi nikasema mke wangu kuna makosa fulani ameyafanya sawa nikamwambia nawaambia naeleza ukweli juu ya moyo wangu mmoja mmoja akaniambia kwamba ah wewe unaongea mama time mara hizo ya wewe na mke wako ni sawa na usaliti akanitumia kwenye message hizo comment mara ni sawa na usaliti unaongea mara hizo na mke wako na unaweka hadharani eh una akili kweli wewe akaniambia hivi lakini na nakupa vitu kutoka kwenye maisha yangu mwenyewe na familia yangu mwenyewe ili uelewe na mimi ni mwanadamu na na naishi na mwanadamu sawa sio kwamba mimi ndio kitu safi kabisa no 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 nitakuwa na kudanganya nataka ujue ukweli na ufanyie ukweli ili uone faida ya kufurahia mapenzi sawa so, ndugu yangu bas kwa kweli kuna makosa kwa mayafanya sasa niko busy sana sawa niko busy sana sawa lakini kwa bahati mbaya kuna ndugu yangu alipata ajali shinyanga sawa alipata ajali shinyanga sasa wasitaje shinyanga hakuna ambaye anaweza kutibu kwa nafsi zangu alipata nayo sawa alikuwa anaendesha gari sawa sasa akaletwa bugando kwa hiyo nimekuwa tumekuwa busy kumhudumia mgonjwa huyo sawa sasa muda wa kukaa na kuongea kidogo sasa mke wangu anajua amekosea sawa lakini ameshindwa kulizunguzia ataingilia na mimi nimekaa kimya nilikuwa nafanya mabadiliko mabadiliko kidogo sikuwa na sikuwa very close na yeye kumuonyesha kwamba umekosea kwa hiyo nataka aanze kufuta majuto ndani ya nafsi yake mwenyewe aanze kujuti alione kosa yake mwenyewe ndipo itakuwa rahisi kwa yeye kubadilika juzi malala akaniambia mume wangu nisamehe ni mume wangu nampo nisamehe mimi mkosa mimi kosa lenye akalizunguza kosa lake yeye mwenyewe akalizunguza kosa lake nikamwambia kuna kosa lingine tena sawa nikamwambia kuna kosa lingine zaidi ya hilo sawa yote yote yalikuwa yamefuatana kuna kosa lingine nikamwelezea nikamwambia lakini sasa hivi hatuwezi tukaongea nimechoka sasa hivi tuongea kesho sawa <laughs> at least amefungua mlango amekubali kosa unaweza kuona muhimu jinsi gani ya kuongea unapokalia kimya kitu kujui mwenzio ametoa tafsiri gani juu ya ile kosa au udhaifu uliyoonyesha sawa una reason la kuwahi kumaliza ni udhaifu sasa wewe ujui mwenzio ametoa tafsiri gani amekuja kaka mmoja handsome kweli kaachwa na mwanamke kosa hilo hilo handsome sana kutoka babati sawa kwa kwa manyara sawa amekuja ni very handsome nikaribu nikamuuliza nikamwambia huyu jana unajua yeye kama ni handsome anaambia kama sasa ngapi unajua yeye ni handsome akasema sijui doctor no no very handsome very handsome lakini ameachwa ni hivi kwa sababu usipokuwa na nafasi ya kuzungumzia matatizo yenu tofauti zenu mnatengeneza kitu ambacho wanasayansi ya mapenzi wanakita fantasy bond. Na mbona nisikilize? Wataalamu wa kimapenzi, wa sayansi ya mapenzi wanaliita hilo fantasy bond. Mnaishi maisha ya kuigiza igiza mnaonekana pamoja na nina 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 lakini hamna raha, hamna uchangamfu ndani yenu. Sasa hii fantasy bond Fantasy bond maana yake ni nini? Ni kwamba fantasy ni vitu vya kufikirika. Unafikiria leke mpate mwanamke mwenye matako makubwa atapata raha kweli. Unaliwaza hilo jambo, lakini hujampata mwenye matako makubwa. Sawa? Hiyo ni fantasy. Sawa? Ni kimpata mwanamke mwenye matiti makubwa atayanyonya kweli. Hiyo ni fantasy. Mke wake matiti madogo. Hiyo ni fantasy. Nikiwa nikiwa na milioni 80, nitanua gari zuri kweli. Hiyo ni fantasy. Kwa sababu sasa hivi hata milioni 2 una. Hiyo ni fantasy sasa ni kwamba hivi hii fantasy board ni kwamba ni hii ina wale hawa watu wote wawili wameshikilia kitu ambacho sio halisi hakuna mapenzi kwenye huu uhusiano lakini wapo wakitoka pamoja wanaenda kwenye kilio wanaenda kwenye birthday party au wanatoka out wanaonekana wanapenda lakini ndani ya mioyo yao kuna machungu kuna madudu yanamngata kila mmoja fantasy board sasa hii fantasy board ni kwamba hawa watu wa, kwa nje wanaonyesha picha nzuri lakini ndani wanaumia na sio hivyo inakuwa ni ile hali ya mazoea tu ipo wanakula pamoja wanakaa pamoja wanalala pamoja lakini hakuna uthamani wa uhusiano huu kutokana na maumivu ya kihisia yaliyomo ndani kila mmoja anaona shida hofu inatawala mtu anaogopa kuachika anaogopa kumwacha huyu mtu watu watasema nini kwa wanaishi katika mazingira hayo ya hofu maamuzi yao yote na uchaguzi zao mbalimbali zinatawaliwa na hofu hofu ya kubakia peke yako inanyonya msisimko. Sawa? Katika mazingira hayo hali ya kuaminiana inapotea. 
hali ya kusaminiana inapotea mnaposhindwa kushirikia tofauti zenu mmoja lazima anakata tamaa na kuta kuona umuhimu wa kuhoji mambo asiyoyapenda na mara nyingine anajikuta afurahi mambo ambayo zamani alikuwa anayafurahia sana uchangamfu umepotea lazima bora liende tu bora liende tu sasa hali hiyo inaleta shida sana kwa watu wengi sana mtu anajisikia hali ya utupu ndani ya nafsi yake anaona hamna kitu anaita emptiness kwa Kiingereza you feel empty inside kama vile kapu tupu halina kitu lakini kwa na maembe na nasi kuna pepe parachichi kuna epo inapendeza naona eh kapu no, no, no. kuna eh, kuna embe kuna nasi kuna parachichi kuna ndizi kuna bamia <laughs> eh na teko na tango <laughs> na 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 katika usiano uliomo sababu ya tofauti zenu hamkuzishughulikia kwa ni muhimu sana ufahamu utafute mbinu za kushughulikia tofauti mlizo nazo usijifanye kama vile hazipo usijifanye kama vile hakuna matatizo usijifanye kama vile hakuna kitu ambacho kinamiss kati yenu hii ndio kazi ya channel hii kwa kusaidia kuziona hizo tofauti kati yako na mpenzi wako wewe na mpenzi wako mko watu wawili sawa mna lazima mshirikiane kuziondoa tofauti kati yenu na channel hii itakusaidia kuangalia maeneo mbali mbali ambayo yanaweza kusababisha nyinyi watu katineza ufa kati yenu wawili akaingia kicheche usaliti umekuwa mwingi sana hata rais wetu Magufuli anajua kwamba usaliti umekuwa mwingi sana katika ufunguzi wa barabara akasema kwamba e, mtu analalamikia kwamba kuna foleni ya magari kutoka e, Kariako kuja Kimara kumbe analiwa hiyo ni magufuli sasa nime mkoti magufuli sasa kumbe analiwa <laughs> analiwa kabla ya kulia usi unalambwa kuna liwa hii ni mkoti rais wangu mtukufu John Pombe magufuli eh ndio kusikia sali nataka nikwambie kwamba nakuletea mada nyingine nzuri za kusaidia kuelewa kwa kiingereza anaita uh, reality testing reality testing jinsi gani utapima ukweli ukweli wa mpenzi wako na ukweli wa penzi lako. Sawa? So, hii ni mada nyingine ambayo inakuja ita reality testing kwa Kiswahili inaweza kupima ukweli. Sasa so, so, hiyo video. Sasa so, kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza na kualika, karibu kuna video nyingine inakuja. Sawa? So, inakuja na ni tamu sana. Usikose. Uh, na kama una kingamuzi cha Star Times na kipindi leo ni Ijumaa na kipindi uh, Bameda TV tafuta Bameda TV sana usiku na kipindi live utauliza swali lako lolote lile litalijibu kwa kama una kingamuzi cha Star Times sana Ijumaa isikupite fungulia uh, Bameda TV utakuta na mambo matamu sana ndugu mtazamaji wa channel hii na kuomba kama hujajisajili tafadhali sana jisajili tafadhali na kuomba jisajili sawa na kuandalia video hizo na kadi na viona watu wengi wanajisajili ndio unajua kwamba na watu wengi wanafurahishwa wananufaika na mafundisho haya kwa hiyo jisajili kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe bofia kiko mkono wako wa kulia kama sikosei sawa angalia mkono wako wa kulia kuna kibox chekundu kimeandikwa subscribe kwa Kiswahili nasema kufuatilia bofia pale utapewa maelekezo na kwa namba yako ya simu YouTube atakutumia message kuambia kwamba video mpya imetoka video yenye mafundisho matamu zaidi ya video zozote zile ambazo umezikutana nazo kwenye channel mbalimbali ya ajabu ajabu kwenye mtandao huu wa YouTube. Kwa hiyo acha kupoteza MB zako angalia ma channel mingine ya ajabu ajabu. Sawa, acha. Ma channel mingine ya kujamba jamba haya acha nayo. Hii ndio channel yenyewe ya mapenzi, sawa? Kwa hiyo hii ndio channel rasmi. Daktari Bingo wa mapenzi ndio mimi. Sawa, nchi nzima. Sawa, Tanzania na East Africa. Sawa, Tanzania na East Africa. Daktari Bingo wa mapenzi niko peke yangu. Dr. Paul Nelson. Endelea kwangalia channel hii